ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്യാരറ്റ് പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പാലിന്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു നാല് ക്യാരറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ക്യാരറ്റിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തോലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ക്യാരറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേണം അതായത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഷി പോലെ അരഞ്ഞു കിട്ടണം ഈ ക്യാരറ്റ് തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ക്യാരറ്റ് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരി വേവിച്ചു വരാനുണ്ട് ഈ പായസത്തിലേക്ക് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കൈപ്പിടി ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ ഒരു കൈപ്പിടി മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഒരുപാടായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൈപ്പിടി അളവാണ് ഒരു ലിറ്റർ പാലിനുള്ള അരിയുടെ കണക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല അരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അരി ബസ്മതി റൈസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല നല്ലൊരു മാണാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന ഗീ റൈസ് വെക്കുന്ന അരിക്ക് അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു കൈപ്പിടി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അരി വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അളവ് പറയാനില്ല അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൈപ്പിടി അരി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അത്രേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവ് പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ അളവ് അരിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ആകെ ഒരു കൈപ്പിടി അരിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വേവണം കണ്ടില്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ കൂട്ടി ആവശ്യത്തിന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടുക അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഒക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരിയും കറക്റ്റ് പാകമായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതായത് അരച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചോറ് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യണം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറി വരണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ അപ്പൊ രണ്ടും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ മിക്സ് നമ്മള് ജ്യൂസ് ഒക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ആ പാത്രം എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് ആ നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്
ഞാനിപ്പോ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചു അപ്പൊ കുറച്ച് മധുരം കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി അതോടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഈ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പായസം ഭയങ്കര ഒരു മധുരം ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പായസത്തിനുള്ള മിക്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് പായസമാക്കി എടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ചു വന്നാൽ മതി ഒരുപാട് കുറുകി ഇട്ടുള്ള ടൈപ്പ് പായസം അല്ല കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പായസം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാല് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു പായസ റെസിപ്പി ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യിൽ കുറച്ച് കിസ്മസും ക്യാഷുവോ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ വറുത്തിടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പായസം ആയതിനു ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടാറിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി കൂടെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണിത് നമ്മൾ ഈ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി വേവിച്ചിടുന്നതിന് പകരമായിട്ട് വേറെ ടൈപ്പിലും കൂടി ക്യാരറ്റ് പായസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പത്തിരിക്കൊക്കെ പൊടി കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പായസം കൂടി ഉണ്ട് പായസം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ അങ്ങ് തിളച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ ഒരുപാട് വറ്റി കുറുകി വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പായസമല്ല അത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി ശരിക്കും അത്ര ഒരു കുറുകൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളെ മധുരം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപ്പിടുന്ന സമയത്താണ് പായസത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു മധുരം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് നെയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷു കിസ്മിസ് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തൂടെ വറുത്തിടാം അത് അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഒരു പ്രത്യേക അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പായസം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് അധികം ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ക്യാഷു കിസ്മിസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള അളവ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഏലക്കാപ്പൊടി നമ്മുടെ പാല് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മോളടയ്ക്ക് വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി സോറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമല്ലേ ഈ ഒരു പായസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാന